ജിദ്ദല് ബലത് എന്ന് പറഞ്ഞാലില്ലേ പണ്ടേത്തെ സൂക്കാണ് മലപ്പുറം തിരുവരങ്ങാടിയിലുള്ള മുഹമ്മദ് ഷാഫിഖാന്റെ ഷോപ്പിലാണ് ഉള്ളത് ഈ ഷോപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ പറയുക ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ എടുത്ത ഷോപ്പാണ് ഈ ബലത് ജിദ്ദയിൽ ഈ ബലത് സൂക്കിൽ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷോപ്പായത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സാധനം ഉണ്ട് മന്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ മൂപ്പര് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നുണ്ട് ഇതൊരു അത്ഭുത ഈ ഷോപ്പിൻ്റെ മുമ്പുണ്ടായ ഓണേഴ്സായി കാണുന്നത് അപ്പോൾ കുറേ കൊല്ലം മുമ്പേ ഉള്ള ആളുകളാണ് അപ്പോൾ ഇവരെ ഒരു പാരമ്പര്യം പിന്നെ ജിദ്ദയിൽ ബലത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ മെസ്സി വരെ വന്നു പോയ സ്ഥലമാണ് അതായത് പഴയ ജിദ്ദ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ പണ്ടേത്തെ ഒരു സൂക്കാണ് ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയ സൗദി തന്നെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയ സൂക്കാണ് ഈ ബലത് ജിദ്ദയിലെ ബലതിൽ വന്നിട്ട് നമ്മളൊരു സാധനം തന്നെ പോന്നാൽ മന്തു നൈൻ്റെ പേര് ഇത് ആടിൻ്റെ ഇറച്ചോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണ് ശരിക്കും പറയാം നമ്മൾ മോമോസ് ഉണ്ടല്ലോ മോമോസിൻ്റെ ഒരു കവറാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആടിൻ്റെ ഒരു ഫില്ലിങ് പിന്നെ ഇത് പണ്ടേത്തെ ഇത് യമനി ഫുഡാണ് ഇത് യമനി ഫുഡ് എത്ര കൊല്ലം പഴക്കുള്ള ഫുഡായിരിക്കും ഇത് നൂറ് വർഷത്തെ പഴയ എന്താ ഇതിന് എന്താ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ ആടിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് ഇറച്ചോണ്ട് ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ മന്തു നല്ല ഇടസം തിന്നാണ് പിന്നെ ഇതിന്റെ മുകളിലിട്ട് പൊടി എന്താ എന്തൊക്കെയോ എന്തെല്ലോ മസാലാണ് മല്ലിപ്പൊടി ഓക്കെ ഇവര് ഇവിടെ പ്രത്യേക യമനി മസാലനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ മന്തു ഞാൻ ആദ്യം തിന്നിട്ടാണ് നല്ലുണ്ട് മൂപ്പര നാട് എവിടെ പോയാലും ഒരു മലയാളി അത് ഫർത്താണ് അത് അങ്ങനെ മലപ്പുറംകാർ മാത്രമാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ദേച്ചും മലപ്പുറംകാരാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇതൊരു മലപ്പുറംകാരെ കാണുന്നത് അതാ പറയുന്നത് ചിദ്ദയിലെ ബലത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു പഴയ സൂക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് സൗദി തന്നെ ഏറ്റവും ആൻസെൻ്റ് ആയിട്ട് അവർ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പൈതൃക പട്ടികയിൽപ്പെട്ട യുനെസ്കോൻ്റെ പൈതൃക പട്ടി പട്ടികയിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് പണ്ട് പിന്നെ സൗദിൻ്റെ ഓൺ എന്താ പറയുക ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ രാജാവായിട്ടുള്ള പിന്നെ അബ്ദുൽ അസീസ് ഉണ്ടല്ലോ മൂപ്പര് താമസിച്ച കൊട്ടാരവും പിന്നെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായ പഴയ ഒരു അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു സൂക്കുമാണ് ഈ കാണുന്ന ഈ ബലത് ഇവിടുത്തെ വെച്ചാൽ എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെയും ജനലും ഗ്ലാസ്സും അങ്ങനത്തെ എല്ലാം കുറേ ഐറ്റംസ് ഇറാഖ് തുർക്കി അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ എന്നെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ഇവരുടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ചില ഭാഗത്തുകൂടി നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ രാജസ്ഥാനിലെ കുറച്ച് ഉദയ്പൂരിലെ കുറച്ച് പാലസ് തോന്നും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ രാജസ്ഥാനിലെ പത്മാവതീൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള അങ്ങനെ ഓരോ രാജസ്ഥാനിലെ ഇന്ത്യയിലെ രാജസ്ഥാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ കൊട്ടാരങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ജനല പോലെ തോന്നിക്കുന്ന കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് പിന്നെ മത്രാസുഖ് ഒമാനിലെ മത്രാസുഖ് പോലെ ചെറിയൊരു സാമ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ജിദ്ദയിൽ ഈ ബലത് സൂക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേറെ തന്നെ വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾ ലിയോണൽ മെസ്സി വരെ ഇവിടെ വന്ന് ണ്ട് അപ്പൊ അത്രക്കും യുനെസ്കോന്റെ വേൾഡ് പിന്നെ പട്ടികയിൽപ്പെട്ട ഇത്രയും മുഞ്ചുള്ള വേറൊരു സ്ഥലം ഇല്ല തന്നെ പറയണം പിന്നെ അത് മാത്രല്ല ബലത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നാട് എന്ന് അർത്ഥം അപ്പൊ പണ്ടേത്തെ നാട് പണ്ടേത്തെ സോക്ക് എന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം ബലത് സൗദി അറേബ്യ ജിദ്ദയിലുള്ള ഏറ്റവും പഴയ സോക്ക് പക്ഷെ ഈ നമ്മൾ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി ഇപ്പൊ തായിഫ് സൂക്കിൽ നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ട് മത്രാ സൂക്കിൽ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആടെ പോലത്തെ പോലല്ല ശരിക്കും ഈ ജിദ്ദയിലെ ബലത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെസ്സി വരെ വന്ന സ്ഥലമാണ് അത്രക്കും യുനെസ്കോൻ്റെ പൈതൃകങ്ങളിലെ പട്ടികയിൽ കയറിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ള ബലത് പണ്ട് മക്ക മക്കയിലേക്ക് ആളുകൾ ഉമ്മറക്കും ഹജ്ജിനെല്ലാം പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് ബാബു മക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അതായത് മക്കയിലേക്ക് പോകുന്ന ഡോർ എന്നാണ് അറബിയിൽ അത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് ആളുകൾ ഇവിടുന്ന് പിന്നെ ഉമ്മറക്കും ഹജ്ജിനെല്ലാം പോയിട്ടുള്ളതാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഈ വീടുണ്ടല്ലോ ഈ വീട് പിന്നെ ബൈത്ത് നസീഫ് എന്നാണ് ഇനി പറയുന്നത് ഇതൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ലാൻഡ് മാർക്കാണ് ജിദ്ദയിലുള്ളത് കിങ് അബ്ദുൽ അസീസ് അൽ സൗദ് ഒരു ഫൗണ്ടർ ഓഫ് കേസ് അതായത് നമ്മളെ സൗദി അറേബ്യൻ്റെ പിന്നെ ഫൗണ്ടറായിട്ടുള്ള പിന്നെ രാജാവായിട്ടുള്ള അബ്ദുൽ അസീസ് പിന്നെ താമസിച്ച വീടായി ഇത് അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ടാണ് ഈ വീട്
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഹയസ്റ്റ് അതായത് ഹയസ്റ്റ് വാട്ടർ ഫൗണ്ടൻ ജില്ലയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹയസ്റ്റ് ഫ്ലാഗും ജില്ലയിലാണ് ഒരു ഫ്ലാഗ് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളും സൗദി അറേബ്യ ജില്ലയിലാണ് ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഫ്ലാഗ് ഇപ്പം വേറെ ഏതോ രാജ്യം അതിന് സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു ബാബു മക്ക ഉള്ളത് ബാബു മക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കയിലേക്കുള്ള വാതിൽ പണ്ട് ആളുകൾ ഹജ്ജിന് ഉമ്രക്കും പോകുമ്പം ജിദ്ദയിലെ ഈ ബാബു മക്ക വഴിയാണ് പിന്നെ പോയിട്ടുള്ളത് ഇതുണ്ട് ഇവിടെ ഫുള്ളും ലേഡീസ് രാത്രിയിൽ ചായ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ഇവർ കുറെ ഫുഡ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് ശേഷമാണ് ശരിക്കും സ്ത്രീകൾ ഓരോ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസും അതും ഇതും ഇങ്ങനെ ഷോപ്പും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് ശേഷമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഹുഫു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹുഫയും പിന്നെ ഓൾ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇവർ നാലാൾ നാലാളുണ്ടേനു ഒരാളിപ്പം പോയതാണ് അപ്പോൾ ഇവർ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവർ രാത്രി എട്ട് മണി മുതൽ രാവിലെ ഒരു പുലച്ച ഒന്ന് രണ്ട് മണി വരെ ഇവരുടെ ഉണ്ടാവും ചായ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് കൊല്ലം ഇവർ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സംഭവം ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പം ശരിക്കും തട്ടിപ്പോയി കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്ത്രീകൾ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് സൗദി അറേബ്യയിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ കാണുന്നത് പിന്നെ ഇവർക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ മൂല്യം അതായത് സൗദി അറേബ്യയിൽ പെണ്ണ് എന്താ പറയുന്നു അതാണ് ഇവിടുത്തെ നിയമം അപ്പം പോലീസെല്ലാം കണ്ട് അവിടെ ഫുള്ളുണ്ട് ഇവരെന്തെങ്കിലും പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയില്ല സൗദി അറേബ്യ ഏറ്റവും സ്ത്രീകൾക്ക് സുരക്ഷിതത്വമുള്ള വലിയൊരു നാടാണ് ഞാൻ ഇനി വേറെ ഏത് രാജ്യത്ത് പോയാലും അറബ് കൺട്രീസിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഹെൽപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ എൻ്റെ യാത്രക്ക് പിന്നെ അറബ് കൺട്രീസിൽ കിട്ടുന്നൊരു ഹെൽപ്പ് വേറെ എവിടെ നമുക്ക് കിട്ടില്ല പിന്നെ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യം കൂടിയാണ് അത് ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം വരുന്ന സമയത്ത് പോലീസുകാരന് ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവർ ഓക്കെ അപ്പോൾ കണ്ട ഇവരിവിടെ ഇത് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഞാനും ഓളും ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് നൈറ്റ് വൈകും എന്നെല്ലാം പറയും ദിസ് ഈസ് മുറുക്ക് ആൻഡ് യു നോ പുഷ്പം പുഷ്പം യു ജസ്റ്റ് സേസ് പുഷ്പം ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് പഠിച്ച ഒറ്റൊരു ഭാഷ ക്വിസ് 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 എന്നാല് അടിപൊളി കുറെ ഫുഡ് ഉണ്ടോ ഇതെല്ലാം ഇവര് രാത്രി വെക്കാൻ പറ്റിയ എടാ മമ്മാലിയാ എടാ മമ്മാലി അല്ലേ പിന്നെ പിസന്റെ കുറച്ച് കുറച്ച് സാധനം സാധനം and this is your habak habak this is nala we are pudina pudina in malayalam pudina mint mint in english mint anganaana nammala nattile eucalyptus ilitta namukku chai undaaka sherikku eucalyptus ne choyana okay idu nammal nerthu kaanichu koduthine ee rendu sadhanam mandu alla mandu marubhoomiya marguk wow appo namukku korchu marguk i need this one there is jerish ah yeah i need jerish shoe shoe and uh, this two ah. okay adu rendu edutho pinne oru cutten jai edukka appi ida korchu madi shoe shoe korchu korche din 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 okay appa chai ahmar yes appo ol anakku oru chai annu എന്തായാലും ഉണ്ട് അവിടെ ശരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ സൗദിയിൽ കയറി മുതൽ ഫുൾ നമ്മൾ കനലിലാന്ന് ഇവിടെ ചായ കാണുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ മെന്നാന്ന് പിന്നെ ജിസാനിലേക്ക് പോകുന്നേരം ഞാനൊരു ചായപ്പീടിയെ പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ചായ ഫുള്ള് കനലില്ല ഇവിടുത്തെ എല്ലാം കനലിലാന്ന് ഇവിടുത്തെ ചായ അങ്ങനെ ഇവരെ കച്ചവടം ഇവിടുന്ന് പൊടി പൊടിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് സമയത്തിരുന്നു ചായയും കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇവർ കുറേ എന്തെങ്കിലും ജജ്ജാദിൽ ഗുജ്ജാദ് എന്തോ സാധനം എനിക്ക് പേരൊന്നും മനസ്സിലാക്കില്ല ഒന്നാമത് ഇവരെ ഫുഡിൻ്റെ ഐറ്റംസിൻ്റെ പേര് തീരെ കിട്ടുന്നില്ല ഇവര് മൂന്ന് മണിക്ക് ഇവര് പൂട്ടും ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടു മണി ആനായി ഇനിയിപ്പോ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാലും ഇവര് ക്ലോസ് ചെയ്യും പിന്നെ രണ്ടാമതും നാളെ വീണ്ടും ഈ സമയത്ത് വരും ഈ സമയത്തിൽ മാറി വരും 
കുറെ ആണുങ്ങന്മാർ വന്നിട്ട് ഇവരെ മുതലെടുക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ എടുക്ക് വർത്താനെല്ലാം പറഞ്ഞ് ചായലും വാങ്ങി ചില ആൾക്കാരൊന്നും വാങ്ങാ ചില ആൾക്കാർ വാങ്ങുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവര് കച്ചവടം ചെയ്യാനുള്ള ട്രിക്കും കൂടിയായിട്ട് അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ ഓളെ കാണാൻ ഇവിടെ സൗദികൾ ഫുള്ളും വന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് ഇവർക്കെല്ലാവരും അത്ഭുതമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലേഡി ഓടിച്ചു വന്ന് ഇവർ ഭയങ്കര കൊയ്സ് 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 മീൻസ് ഗുഡ് ഗുഡ് ആണോ കൊയ്സ് കൊയ്സ് മീൻ ഗുഡ് ഗുഡ് ആ കൊയ്സ് കൊയ്സ് ഓക്കെ കൊയ്സ് കൊയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര നല്ലതാണ് കേട്ടോ കേട്ടോ ശരി ഓക്കെ വി ക്യാൻ ബൈ ഓക്കെ ഓൾ എൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന വേക്കുന്നത് It's okay, we can make our both. Uh, uh, what, uh, his? You? Yeah, yeah, please. It's okay. Mix, mix. If you want to get a hoofoon, you can get a free hoofoon. 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 Friends means quiz, sadik, sadik. Sadik, sadik. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. ഇതില്ല ഇത് നമ്മളെ ഹലീം ഹലീമിന്റെ വേറൊരു സാധനം ഹൈദരാബാദി ഹലീമിന്റെ നാരങ്ങൊന്നും പിയണ്ട മോളെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ദിസ് ഈസ് സൗദി ഫുഡ് അപ്പൊ എന്ത് മനസ്സിലായി സൗദി പണ്ഡിത്ത് സൗദി അല്ല മക്കളെ അവസാനം നമ്മൾ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പായി ഞാൻ ഇവിടെ ചെയറിൽ വന്നിരിക്കുന്നു എല്ലാം കൂടി ഇവിടെ അവസാനം ഇരുത്ത് ഇവരെ കസേരയിലായി ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പായി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവര് രണ്ടു മണിക്കാ പോയി പിന്നെ ആരാ ഫ്രാൻസിലെല്ലാം പോയാ അങ്ങനെ ഇത് ഇവിടെ വന്ന് വർത്താനം പറഞ്ഞ അവസാനം ഞാൻ ഇത് അവരെ കസാരം ഇനി ഒരു വീട്ടിലേക്കാരം നമ്മളെ വണ്ടി വന്നിട്ട് നമ്മള് ഹഫ് ആകിയാലും ഹഫ് ഹുഫ് ഹഫ് ഹഫ് തട്ടിപ്പോയി ഹഫ് ഭാവിയിൽ ഒരു തട്ടടി തുടങ്ങാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഹഫ് നമ്മളെ വണ്ടി വന്നിട്ട് ആകെ തട്ടിപ്പോയി നമ്മള് നിസാർ ഉണ്ട് അവിടെ തന്നെ ജസി ഉണ്ട് മുഹമ്മദ് ഉണ്ട് നമ്മളെല്ലാരും കൂടി ചെന്ന് ജിദ്ദ ബീച്ചിലേക്കൊന്ന് വന്നു എടാ മോളോട് പറ ഇത് വെക്കും തട്ടിട വെക്കേണ്ട എല്ലാ സാധനം ഉണ്ട് ഇത് തട്ടട ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റിക്കോ യുവർ ഷായി മുറുക്ക് 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 ഓള് പറയും മുറുക്ക് ഞാൻ മുറുക്ക് മുറുക്ക് ബേക്കറിക്ക് സസൂസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഹഫ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെ മുറുക്ക് കണ്ടിട്ട് ശരിക്കും ഇപ്പൊ വേറെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഈ വണ്ടി കണ്ടപ്പോ ഇതന്നെ ഒരു തട്ടുകൾ ആക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അപ്പൊ ഇല്ലാത്തതാണ് നമ്മളെ സിനിമയിൽ അക്കേലുണ്ടൊരു മാനാണ് അതാണ് തോന്നുന്നു അതിൽ ശ്രീനിവാസൻ ഡയലോഗ് ഉണ്ട് മുകേഷ് അച്യുത് മാമ അടുത്ത ഹറാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കള്ളൻ എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മള് പിന്നെ കേരളത്തില് നമ്മളെ സിനിമാ ഡയലോഗിൽ ഇവിടെ വെച്ച ശരിക്കും അടികൊള്ളു ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഹറാമി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മള് കൊറേ സമയം ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഹഫുവും ഹഫുവിന്റെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മളൊരു വീട് പോലെ ഇത്രയും സമയം കഴിഞ്ഞ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ കേരളത്തിലേക്ക് വരെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെ പോയി ഹഫു ഹഫു ഞാൻ പോന്നു അല്ലെടുത്തു ഹഫു അനറു അനീഷിറു 
നമുക്ക് ഇപ്പം ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റിൽ പോകണം അവിടുത്തെ അംബാസിഡറെ മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന് പോകാൻ പോകുന്ന ജിദ്ദ എന്റെ മക്കളെ എന്തൊരു ചൂടാ റബ്ബേ ഇന്നലെ തായ്ഫിൽ പോയി വന്നോക്കുമ്പോ ജിദ്ദിൽ വന്നോക്കുമ്പോ ചൂടിന്റെ ചൂട് ഇപ്പൊ നട്ടുച്ച് രണ്ടു മണിക്ക് ഞാൻ വണ്ടി ഓടി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ചോദി നോക്കുമ്പോ ചൂട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആൾക്കൊന്ന് യു എയിൽ ഒമാനിൽ ഇപ്പൊ ചെറിയ തണുപ്പ് വരാൻ തുടങ്ങി യു എയിൽ കുറച്ച് മഴയുണ്ട് പക്ഷെ ജിദ്ദിൽ ഞാൻ മഴയൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ തായ്ഫ് ഭയങ്കര പൊളി സ്ഥലാട്ടാ അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ പിന്നെ ഇന്ത്യൻ എംബസി പോണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങി അപ്പൊ നമ്മള് സൗദി ജിദ്ദയിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റിൽ എത്തി ഇതാണ്ടോ ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് നമ്മൾ നജ്മുദ്ദീൻ കണ്ട് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മലയാളി മൂപ്പനാണ് എന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കേറ്റാനുള്ള എല്ലാ പരിപാടിയും ഇവിടെ സെക്യൂരിറ്റിനോട് പറയണം അസ്സാം ചിദ്ദ കോൺസുലേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് നമ്മളിപ്പോ ഇല്ലട്ടാ അവര് നമ്മള് വണ്ടിയിൽ എന്തോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ എന്താ ചെയ്യുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി ആണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ എന്തോ ഒരു കമ്പി പോലത്തെ സാധനം കൊണ്ട് എന്തോ ചെയ്യുന്നത് പരിശോധിക്കുന്നതായിരിക്കും വണ്ടിയിൽ ബോംബാറ്റം ഉണ്ടോ അസ്സാം Yeah, we will check it whether there is any kind of exposure or anything else which is not allowed uh, inside. Uh-huh. That is what we are checking it. Okay, what I am asking about which type of secu- uh, checking like... What is the meter? I know the name of the meter. Are you using? This is a mirror, simply a mirror. We uh, are checking mirror. if there, there is anything displayed uh-huh. inside. Okay, that is a mirror on our side. പോയിട്ടില്ല യു എ ഖത്തറെല്ലാം മിസ്സായി അങ്ങനൊന്നും ഓർമ്മയില്ലേ ഇതിന് ഓട്ടപ്പച്ചിലല്ലേ ഫിഫന്റെ ടൈമില് നമ്മളെ വണ്ടി ദിലീപിന്റെ താമരാക്ഷൻ പിള്ളയില്ലേ പറക്കും തളികയിലും അതുപോലെയാണ് ഫുള്ള് കച്ചറയെല്ലാം വെളിച്ചിട്ട് കവറ് ഷൂ സോക്സ് ഇതൊക്കെട്ട് താരുള്ള കച്ചറയെല്ലാം കണ്ട് അവർ നെട്ടും ഒരു ലൂട് കച്ചറയുണ്ട് ഈ വണ്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ അവർ ഇത്രയും വൃത്തിയട്ട വണ്ടി ദുനിയാവലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല സൗദി ജിദ്ദയില് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റേറ്റ് വന്നതാണ് അവർ ഫുള്ള് വണ്ടി ഉള്ളിൽ ചെക്ക് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഇത്രയും വൃത്തിയായിട്ട വണ്ടി അവർ ലോകത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ കാരണം നോക്കണം അതെല്ലാം നമ്മൾ കച്ചറ എത്ര ദിവസം മുന്നേ കുടിച്ച വെള്ളം അത് ഇത് കച്ചറ എല്ലാം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് മക്കളെ സൗദി അറേബ്യ ജിദ്ദയിലെ ഇന്ത്യന് ഓ നമ്മളെ പതാക പാറിപ്പറക്കുന്നു ജയ് ഹിന്ദ് എവിടെ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ പതാക അപ്പൊ അവിടെ ഗാന്ധിജി ബാപ്പൂജി വീട് എടുത്തോട്ടെ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ പതാക നമ്മൾ ജിദ്ദ കോൺസുലേറ്റിലാണുള്ളത് സൗദി അറേബ്യയിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇതെല്ലാം പകുതിയിലധികം ഇവിടെ മലയാളികളാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് 
നമ്മളെ മഹാത്മാഗാന്ധി എനിക്ക് ബാപ്പു ആ ആ യെസ് എവിടെ പോകാൻ പോകണം ഇവിടെ സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറെ സമയം ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റൂല ഇതുണ്ട് എ പി ഗേറ്റ് നമുക്ക് തുറന്ന് തരണം ഇവർ ഇതിനുള്ള ക്യാമറ നല്ലതല്ല പിന്നെ ഞാൻ കുറെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ജിദ്ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റിൽ പോയി കോൺസുലേറ്റ് ഓഫ് ജനറൽ കണ്ട് പിന്നെ മൂപ്പര അങ്ങനെ വീഡിയോ ഒന്നും അങ്ങനെ അലവല്ല അപ്പൊ ഇച്ചിരി ഫോട്ടോ മാത്രം കിട്ടി ഞാൻ ബിരിയാണിയാ വെച്ചത് ഓൾറെഡി ഇന്നലെ ഓൾറെഡി ഞാൻ ബിരിയാണിയാ വെച്ചു അപ്പൊ എന്തൊക്കെ എന്നെ ഇന്നേക്ക് അത് ബാക്കി ഉണ്ടായപ്പോ ഇനി രാത്രി ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാതുള്ള അത് ഞാൻ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ ഞാൻ എവിടെ പോയാലും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി തരാൻ കൊറേ ആൾക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ ജിദ്ദേല് വന്നിട്ട് നമ്മളെ ഷംസിന്റെ വീട്ടിലാണ് ഷംസി നാട്ടിലെവിടെയാ നാട്ടില് കൊണ്ടോട്ടി മലപ്പുറം മലപ്പുറം ഓ അന്ന് കൈയിലൊക്കെ ഞാൻ ആകെ വന്നിട്ട് ആകെ ഒരു അഞ്ചു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടാണോ മുപ്പത്തി എന്തെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയെന്നൊക്കെ നിന്റെ പേരാ പിന്നെ ഇത് നേരത്തെ കണ്ട നമ്മള് ജൂതിരിക്ക നമ്മള് കോൺസില് കോൺസിൽ കണ്ടാന്ന് മൂപ്പരുടെ കോൺസിലേറ്റിലാ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇത് നോക്കിയട്ടെ ഞാൻ അറിയില്ല ഞാൻ പറയില്ലേ അതുകൊണ്ട് കൊറേ ആൾക്കാർ ചോദിക്കും നിങ്ങള് എവിടെ പോയാലും ഭക്ഷണം എന്താ ചെയ്യാനാ ഇങ്ങനെ കുറെ വീടുകൾ കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായിരുന്നു ഇതെന്താ ഇത് മുപ്പത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മള് പത്തിരി അല്ല ഇത് എനിക്ക് അബഹേന പോരം അൽബഹ എന്നൊരു വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്റെ മോളി മീനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വേണ്ട നമ്മളെ വണ്ടിക്ക് ഒരു നമ്മളെ വണ്ടിക്ക് സർവീസ് ചെയ്യണോ നമ്മള് ഈ ട്രിപ്പ് തുടങ്ങുമ്പോ യു എ ഇന്ന് ചെയ്താണ് അപ്പോ പത്തായിരം കിലോമീറ്റർ ഇനിയിപ്പോ രണ്ടു മൂന്ന് അത് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ പത്തായിരം കിലോമീറ്റർ ആവും അപ്പൊ ഇതുവരെ പത്തരം കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇനി വീണ്ടും സൗദി തീർന്നിട്ടില്ല സൗദി ഇപ്പോൾ ജിദ്ദയിലുള്ളു ജിദ്ദയിൽ നിന്ന് പിന്നെയും കുറേ സ്ഥലത്ത് പോകാനുണ്ട് അപ്പോൾ ജിദ്ദ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഇനി കുറേ തബൂക്കും അതുപോലെ തന്നെ അല്ലൂലെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ആണ് മറ്റേ ബുറൈദയും റിയാദെല്ലാം കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സർവീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഷോപ്പിലേക്ക് പോകണം ഇതൊരു ഫുള്ള് ഗാരേജും വണ്ടി മറ്റേ ഷാർജയിൽ നമ്മൾ ദുബായിൽ ഷാർജയിലുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും വണ്ടി ഫുള്ള് പാർട്സും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുപോലത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ സൗദി അറേബ്യ ജിദ്ദേന്റെ അടുത്തപ്പോ ഉള്ളത് അപ്പോ അവരെ ഗാരേജിലേക്ക് പോകണം ഏകദേശം അടുത്തായി അപ്പോ ഷോപ്പ് ഒന്നും മലയാളിന്റെ ഷോപ്പിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ പൊതുവേ ഞാൻ ഈ പെട്രോൾ വണ്ടി നമുക്ക് ഫിൽറ്റേഴ്സ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ പെട്രോൾ മറ്റേ എന്താ പറയുക ഓയിൽ ഫിൽറ്റേഴ്സ് മാറ്റണം അതുപോലെ തന്നെ എ സിന്റെ പിന്നെ എയർ ഫിൽറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നെ എൻജിൻ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പം അങ്ങനത്തെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ പിന്നെ ചെയ്തെടുക്കണം എന്നാലും നാളെ രാവിലെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് നേരെ അക്കലിൽ പോകണം അക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോർദാൻ്റെ ബോർഡറാണ് അവിടെയാണ് നാല് രാജ്യങ്ങൾ സംഗമിക്കുന്ന സ്ഥലം അപ്പോൾ അടുത്തേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ പോകണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ വണ്ടി ഒന്ന് സർവീസ് ചെയ്യണം പക്ഷെ ഇത് എവിടെയാണ് സാധനം നമ്മൾ സ്ഥലം ഇനിയും കണ്ടു കിട്ടുന്നില്ല ഇതാണെന്ന് അറിയില്ല ഇവിടെ എവിടെ ഒരു മർക്കസ് കാണുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് മർക്കസ് ടെക്നോ ടെക്നോലോജി ടെക്നോളജി സർവീസ് ആയിരിക്കും കാർ സർവീസ് അതായിരിക്കും അതിന്റെ സിയാനത്ത് സിയാറാത്ത വെക്കണ്ടേ ആ ഓക്കെ
ഇതെന്താ ഇവര് ഫുള്ള് ബോർഡ് ഫുള്ള് അറബിയിലാക്കിട്ട് അല്ല മറ്റുള്ള സ്ഥലത്ത് പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇല്ലേ മറ്റുള്ള സ്ഥലത്ത് പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇല്ലേ അല്ലാണ് അറബി മദ്രസ രണ്ട് അറബി വെച്ചിട്ട് ഒപ്പിക്കാ വേറെന്താക്കാ അങ്ങനെ നമ്മള് സർവീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് വണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് ഇവിടെ കുറേ ആൾക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും ഒരു മലയാളിൻ്റെ ഷോപ്പ് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ സൗദി കുവൈത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്ന ഇറാഖും ഇറാനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും അതുപോലെ തന്നെ കിർഗിസ്ഥാൻ കസ്കിസ്ഥാൻ തജ്കിസ്ഥാൻ ചൈന ടിബറ്റ് നേപ്പാൾ അവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് ഇനി മലയാളം ഞാൻ കിട്ടുമെന്ന് പോലും അറിയില്ല കാരണം ഇത്ര ഞാൻ ഈ വണ്ടി ജി സി സിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഏകദേശം രണ്ട് കൊല്ലം രണ്ട് കൊല്ലം ആയി ശരിക്കും ഒക്ടോബറിൽ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കൊല്ലത്തിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ വണ്ടി സർവീസ് ഫുള്ള് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നമ്മൾ മലയാളിൻ്റെ ഷോപ്പിംഗ് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഫിഫക്ക് ഫിഫ കഴിയുമ്പാട് ഞാൻ ചെയ്തത് നമ്മളെ അൽമാലി ഗ്യാരേജ് ഉണ്ട് ഖത്തറിൽ അനസിൻ്റെ ആടിന് തന്നെ രണ്ടാമത് ഇപ്രാവശ്യം ഈ ട്രിപ്പിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ചെയ്യിച്ചത് പിന്നെ അബുദാബി പിന്നെ അല്ല ഷാർജയിലുള്ള മാലിക്കിൻ്റെ ഷോപ്പ് നിന്നു പിന്നെ അവത്താറിന്ന് മൂന്നാമത്തെ സർവീസാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വണ്ടി ഇരുപത്തി എട്ടായിരം ഓടി അപ്പോൾ ഈ ഓടുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ സർവീസാണ് മെയിൻ പ്രശ്നം പിന്നെ ഞാൻ ഓടി കുറേ സർവ് പിന്നെ പാർട്ടികൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് കുടഞ്ഞില്ല ഈ ഫിഫക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം അമ്പഴാണി കിലോമീറ്റർ ഓടേണ്ട സാധനം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സർവീസിൽ അവർ ഈ പിന്നെ നമ്മളെ ഇതുണ്ടല്ലോ എന്താ പറയണ്ട എ സി ഫിൽറ്റർ ഒന്നും മാറ്റിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് തരാ ചെയ്ത കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമാണ് അത് മാറ്റിയത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്തെല്ലാം മാറ്റാനുള്ളത് അവർ നോക്കി ചെക്ക് ചെയ്ത് പറയും മെയിനായിട്ട് ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ എന്തായാലും മാറ്റേണ്ടി വരും രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ആക്കണം ബാക്കി ഫിൽറ്റേഴ്സ് തന്നെ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എ സി ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എയർ ഫിൽറ്റർ എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടിടാന്ന് ഞാൻ ഇതാന്ന് ഇതാന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം അത്രയും പാർട്സുകൾ ഇനി രണ്ടാമത് നാട്ടിൽ നിന്ന് എത്തിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടല്ല അപ്പോൾ പരമാവധി അതെങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കണം അപ്പം നമുക്കൊന്ന് വണ്ടി ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഇടങ്ങാറാണ് വളച്ച് കയറ്റി കൊടുക്കാം ഇത് മൂന്നാമത്തെ സർവീസ് ആയി വണ്ടിൻ്റെ അത് ഫുൾ അവിടെ കിട്ടുക മതിയാ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടാ വഴത്തോട്ടും അടുത്തോട്ടാ ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണോ കുറച്ച് റിവേഴ്സ് എടുക്കാനാ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ സർവീസിന് വണ്ടി ഇപ്പൊ ചോ നമുക്ക് ഞാൻ കുറെ കാലം ഈ ഗാരേജിൽ ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങുന്നു ഫുള്ള് നമ്മൾ ഓരോ ട്രിപ്പിന് ഫസ്റ്റ് ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രിപ്പിന് മുതൽ ടൊയോട്ടേന്റെ സർവീസ് സെന്റർ ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഓൾ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇതന്നെ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ മഹീന്ദ്രൻ്റെ ഷോറൂം നാട്ടിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഫുള്ളും മഹീന്ദ്രൻ്റെ ഷോറൂം ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഗൾഫിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓയിൽ ഇവിടുത്തെ ഈ ഗൾഫ് ഓയിൽ എല്ലാ ഓയിലും ഇവിടെ അവൈലബിൾ അല്ലേ ഓക്കെ സർവീസ് ഒരു ഭയങ്കര സംഭവം തന്നെയാണ് ഈ വണ്ടിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും അത് ചെയ്യാനും വേർത്തിന് തലവണ അല്ലേ നാലഞ്ച് പിന്നെ അത് ആ സോറി അത് അന്ന് പക്ഷെ കത്തറിന്ന് അവർ രണ്ട് കുപ്പിയില ചെറിയ കുപ്പിയാ തോന്നും അതായത് ഇതിന്റെ ഉള്ളത്തെ ഓയില് ഒഴിവാക്കിട്ട് വേറെ ഒഴിക്കും അല്ലെ എന്താ ഇതിന് അഥവാ നമ്മൾ സർവീസ് ചെയ്യാൻ ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താവും സർവീസ് ചെയ്യാൻ ലേറ്റ് ആയിനെങ്കിൽ എന്താവും ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മളെ വണ്ടിന്റെ ഓയിൽ ചേഞ്ചിങ് ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാണുന്നത് ഓ എന്റെ മൂന്ന് ഇത് വല്ലാത്തൊരു പണിയെന്ന് കേട്ടാ ഇത് ഓയിൽ ചേഞ്ചിങ് ഓക്കെ അതാണ് ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ അപ്പൊ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ കൊണ്ടത് എടുത്തിട്ട് മറ്റും ഫിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നാട്ടിൽ എടിയാ പെരിന്തൽ മണ്ണ് ഞാൻ കാണുന്ന എല്ലാരും എന്താ മലപ്പുറം കാര് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മളെ ഫിൽറ്റർ അതിന്റെ അടുത്ത് പുതിയൊന്നും ഉണ്ട് അതിനടുത്ത് തരാം അപ്പൊ നമ്മളെ വണ്ടിന്റെ ഫുള്ള് പാർട്സ് ഞാന് കഴിഞ്ഞ പക്ഷേ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ നമ്മളെ അലമാരന്റെ ബെഡിന്റെ അടിയിലാന്ന് സാധനം ഉള്ള എന്റെ റബ്ബെ ഓക്കെ അതിന് തരൂ ഇത്തേതാ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് വന്നിട്ട് എടുത്തു ഇതാ ഫുൾ പാർട്സ് ഇതാ ഇവിടെ
ഇത് എയർ ഫിൽറ്റർ അല്ലേ എയർ ഫിൽറ്റർ സാധാരണ മാറ്റും പക്ഷേ ഇത് ക്ലീൻ ആക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തുകൂടെ ആ ഒച്ച വരും ഒച്ച വരും പിന്നെ ഇതെൻ്റെ വണ്ടിൻ്റെ എയർ ഫിൽറ്റർ ആണ് പിന്നെ ഒന്നാമത് ഞാൻ പുറത്ത് പുറത്ത് ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മാക്സിമം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ അത്ര അടങ്ങാറുന്നുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവൻ പറഞ്ഞാൽ ഇത് മാറ്റണ്ട ഇതൊന്നും ക്ലീൻ ആക്കി കത്തർന്നും അങ്ങനത്തെ അവർ ചെയ്തത് ഇട്ട പൊടിയിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ എയർ കൊണ്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാധനം എയർ അടിച്ചാൽ ഭയങ്കര ഒച്ച വരും മാക്സിമം ഇങ്ങനെ ആക്കിയാൽ ഇത് ലാഭിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാധനം തീർന്നാൽ ഞാൻ ഒപ്പിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മളെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഓയിൽ ഫുള്ളും വറ്റി തീരണം അവനിക്ക് ഫിൽറ്റർ വെക്കാൻ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മള് വെയിറ്റ് ചെയ്യും എടാ ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം വരുമ്പോ അയ്മിനാണ് കിലോമീറ്റർ സാധനമാണ് ഫിഫക്ക് വരുമ്പോ കൊണ്ടുവന്നത് അതിലത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം കൂടിയാളു പഠിച്ച തീർന്ന ഞാൻ എവിടെ പോകുന്ന അറിയില്ല ദുബായിൽ ഞാൻ കുറെ നോക്കി പക്ഷെ ഇതിപ്പോ ഇനിയിപ്പോ തീരൂ ഇതിപ്പോ അയിമ്പതിന്റെ മുകളിൽ എന്തായാലും ആവും ഇപ്പൊ ഓടി തീരുമ്പോഴേക്ക് അപ്പൊ എന്താ വണ്ടിന്റെ അടി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടൊയോട്ടന്റെ ജെനുവിൻ മോട്ടോർ ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫൈവ് ഡബ്ല്യു തേർട്ടി ആണ് ഗ്രേഡ് അപ്പോ ഇത് രണ്ടാ നാല് എത്ര എത്ര നാലരയാ അഞ്ച് അഞ്ച് ലിറ്റർ ഓയിൽ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അത് എല്ലാ വണ്ടിക്കും മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ലേ ഓക്കെ ഇത് മറ്റേ ഫുൾ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി നോക്കിയിട്ടാണോ ഇത് തീരുമാനിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ എല്ലാം കുറെ കൂടുതലായിരിക്കും നാല് ലിറ്റർ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ സിന്തറ്റിക് ഓയില് ആ ഇതാണ് ബൈ ബ്ലാക്ക് ആവുന്ന അല്ലേ ശരിക്കും നമ്മൾ റേഷൻ വീടിന്ന് അപ്പൊ നാലരായോ അപ്പൊ അതെങ്ങനെ നിറഞ്ഞ മനസ്സിലാവാം അവിടെ ഇതില്ലേ പുള്ളി എവിടെ ഒരു വണ്ടി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാ ഇരുപത്താറ് ചില്ലറ ഇരുപത്തിയേഴ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി കിലോമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത് നമ്മൾ സർവീസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ വണ്ടിന്റെ സർവീസ് ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പം ഇപ്പൊ ഇരുപത്തി എട്ടായിരം ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത പത്തായിരം കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് മുപ്പത്തി എട്ടിലാണ് നമ്മൾ അടുത്ത സർവീസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ സർവീസ് പറയുന്നത് ഓ എൻജിൻ ഓയിൽ ശരിക്കും നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ എൻജിൻ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം പ്രത്യേകം ബ്രാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ജിദ്ദയിൽ വേണ്ട സൗദി അറേബ്യയിൽ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ സർവീസ് ആയിനി ഇനി അടുത്തത് വേറെ ഏത് കൺട്രി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അടുത്ത കൺട്രിയിലത്തേക്ക് സൗദി തന്നെ ഒരുപാട് നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാനുണ്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ അണുക്കൊന്ന് ഞാൻ കാൽഭാഗം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ പത്തായിരമായി ഇനി സൗദി ഫുള്ളും ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ഇത്രയും നല്ലൊരു വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റിയ അഡ്വഞ്ചർ റോഡ് വേറെ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയണം അല്ലേ ഈ ബിഷ അബഹയിലെ ഒറ്റപ്പെട്ട റോഡും ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ് സൗദി ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ സർവീസും കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ സൗദി അറേബ്യ ജില്ലയിലെ മർക്കസ് ടെക്നോളജിയിൽ നമ്മൾ ബാബുക്കോൻ എടുത്ത് എൻ്റെ ഇപ്രാവശ്യത്തെ സർവീസ് ഞാൻ ചെയ്ത ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സർവീസ് പത്തായിരം കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ജിദ്ദ വിടാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ജിദ്ദ വിടുന്നതിന് മുന്നേ ഇതാ വണ്ടിയിൽ ഫുള്ള് സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യണം ഇതാ എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് വെക്കുന്ന സ്ഥലം അപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം കുറേ ഡ്രസ്സ് അലക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ജസ്സിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കുറേ വെച്ച് ഇത് ഓൾറെഡി ഇങ്ങനെ മടക്കി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ബാക്കി സാധനങ്ങളെല്ലാം ഡ്രസ്സ് എല്ലാം എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും ദിവസം ജിദ്ദിൽ നിന്നത് ജസ്സിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് അപ്പൊ ജസി നാട്ടിലെടിയാ മലപ്പുറം പിന്നെ ഇവർക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ട് ജസി അല്ല ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഓക്കെ ആ പിന്നെ ജസി ഇവിടെ ജിദ്ദയില് സൗദി അറേബ്യയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഗിഫ്റ്റ് സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇടാം പിന്നെ കാര്യത്തിങ്ങനെ സൗദി അറേബ്യയിൽ നിങ്ങളെ ഫാമിലി ഉണ്ടെങ്കിൽ സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കണക്ട്
അങ്ങനെ നമ്മള് സാധനങ്ങളെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയം നാലിപ്പോ അളിച്ച് നാല് മണിയായി പഠിച്ചോ ഇപ്പം ബാങ്ക് കൊടുക്കും ഇപ്പൊ രാവിലെ ആവും നമ്മൾ എപ്പം തുടങ്ങിയെന്ന് അറിയാം നല്ല ഫുള്ള് എടുത്ത് വെക്കാണ്ട് പോയാൽ നല്ല പണി അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം സാധനങ്ങളിൽ സെറ്റാക്കി പോകണം അപ്പോൾ ജിദ്ദ വിട്ടാൽ നമ്മൾ നേരെ നിയോമാണ് നാളെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിയോമിലേക്ക് പോയി പിന്നെ നിയോമ് അക്കൽ പിന്നെ തെബൂക്ക് അല്ലൂല മദീന പിന്നെ അവിടുന്ന് നമ്മളെ ഹൈല് ഹൈല് ബുറേദ റിയാദ് അങ്ങനെ ഞാനോളും ജിദ്ദ വിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക്